What is a chiller? The chiller has a mostly compression refrigeration cycle, that allows it to cool water flows continuously to the required values. Its basic parts are Evaporator Compressor Condenser Expansion valve Since the objective is to cool a flow of water, a hydraulic circuit is needed. ¿Qué es un chiller? El chiller tiene un ciclo de refrigeración a compresión, que le permite enfriar continuamente flujos de agua a los valores requeridos. Las partes básicas del chiller son, evaporador, compresor, condensador, válvula de expansión. Como el objetivo es enfriar un caudal de agua, se necesita un circuito hidráulico con sus respectivos componentes. The heat from the water is received in the evaporator of the chiller. This is due to the low temperature of the coolant at this point. The heat coming out of the water causes the refrigerant to change its state of saturated mixture, saturated liquid plus saturated steam, to the state of superheated steam. El calor del agua se recibe en el evaporador del enfriador. Esto se debe a la baja temperatura del refrigerante en este punto. El calor que sale del agua hace que el refrigerante cambie su estado de mezcla saturada, líquido saturado más vapor saturado, al estado de vapor sobrecalentado. This process occurs in the coolant almost constant temperature, plus a small increase in temperature, overheating. The water being in a single state decreases its temperature, loss of heat. Now we have ice water. Este proceso ocurre en el refrigerante a temperatura casi constante, más un pequeño aumento de temperatura, sobrecalentamiento. El agua en un solo estado disminuye su temperatura, pérdida de calor. Ahora tenemos agua helada. The refrigerant leaves the evaporator to the compressor to raise the pressure and facilitate condensation. Due to the heat exchange with the environment, at the condenser outlet the refrigerant becomes liquid again but still at high pressure. El refrigerante sale del evaporador hacia el compresor para aumentar la presión y facilitar la condensación. Debido al intercambio de calor con el medio ambiente, en la salida del condensador el refrigerante se vuelve líquido nuevamente pero a una alta presión. The refrigerant must now pass through the expansion valve, to return to low pressure and temperature, and thus the cycle repeats. The water leaves the exchanger at a lower temperature, and is brought to the application by a hydraulic system always in a liquid state. El refrigerante ahora debe pasar a través de la válvula de expansión, para volver a baja presión y temperatura, y así el ciclo se repite. El agua sale del intercambiador a una temperatura más baja, y es llevada a la aplicación por un sistema hidráulico siempre en estado líquido. The water returns from the application at a higher temperature and re-enters the chiller to cool down again. El agua regresa de la aplicación a una temperatura más alta, y vuelve a ingresar al enfriador para enfriarse nuevamente. Chiller types, chiller with water cool condenser compared to air cooled. Depending on the environmental conditions and the resources that exist, the most suitable chiller can be selected and the efficiency of an installation can be increased. Tipos de chiller, chiller con condensador enfriado por agua comparado por enfriado por aire. Dependiendo de las condiciones ambientales y los recursos que existan, se puede seleccionar el chiller más adecuado y subir la eficiencia de una instalación. For example, in places with high humidity, the efficiency of an air-cooled condenser chiller approaches that of a water-cooled condenser chiller because the relative humidity is higher. When the environment has lower humidity and a sufficient amount of water, then a water-cooled chiller can offer considerable savings in electrical energy. However, other important parameters to consider must be taken into account. Por ejemplo, en lugares con alta humedad, la eficiencia de un chiller de condensador enfriado por aire se aproxima a la de un chiller de condensador enfriado por agua porque la humedad relativa es más alta. Cuando el ambiente tiene una humedad más baja y una cantidad suficiente de agua, un chiller enfriado por agua puede ofrecer ahorros considerables en energía eléctrica. Sin embargo, deben tenerse en cuenta otros parámetros importantes a tener en cuenta. How should you design the distribution of the water that goes through the chiller? The distribution of the water will depend on the purpose of the installation. For example, an application for air conditioning will have practically the same temperature differentials in most points of the system and it is not necessary to mix or bypass water for a special requirement. In industrial applications, the temperature value requirements may not be the same at all points. Como debe diseñar la distribución del agua que pasa por el enfriador. La distribución del agua dependerá del propósito de la instalación. Por ejemplo, una aplicación para aire acondicionado tendrá prácticamente las mismas diferencias de temperatura en la mayoría de los puntos del sistema, y no es necesario mezclar o desviar el agua para un requisito especial. En aplicaciones industriales es posible que los requerimientos del valor de temperatura no sean iguales en todos los puntos, 